a, a, a lesão nas costas foi uma parada muito doida, cara. Eu fiz uma cirurgia espiritual no Rio, no centro do Piara. E inexplicavelmente nunca mais senti nada grave. Uma cirurgia espiritual. Porque, porque não tinha cura na tradicional? Cirurgia. Cirurgia, só que, porra, não era muito. Não me agradava muito a ideia. Porque eu, todos os, os, os especialistas. Eu comecei quando eu descobri, eu fiz uma peregrinação. Fui nos especialistas de Rio, São Paulo, é, Santa Catarina e Distrito Federal. E todos que falaram a mesma parada é seguinte: é parafuso nas tuas vértebras, é, porra, é haste metálica. E aí, se tu continuar treinando. Essas duas vão estar tá fundidas, aí vai estourar em cima ou embaixo, porque vai aumentar a pressão, aí tu vai fundir essa aqui também, daqui a pouco tá igual Robocop, tá travado, não, não vai conseguir nem amarrar o cadarço. Falei, porra, cara, não quero essa porra, não. Ser unânime, todos falavam isso. É, todos. Uhum. Aí o. É porque realmente não existe tratamento conservador pra isso, é só cirúrgico mesmo. Aí eu falei, caralho, meu irmão, não quero fazer essa porra, né, cara? E sentia muita dor, eu petri muita dor e muita dormência nas pernas, assim, muita, muita, muita. É... Aí eu tinha. A minha namorada na época que morou comigo na Inglaterra e tudo lá era espírita, né? E eu nunca acreditei nessa porra. E ela falou, pô, vamos fazer uma cirurgia espiritual. Eu falei, pô, você tá maluca, porra, deixa esse imbecil, esse idiota. Não acredito nessa porra, não. E a mulher me perturbou tanto, bicho, mas tanto, tanto, que eu fui só pra ela parar de encher a porra do saco. De juro. E aí foi uma parada, uma das experiências mais doidas que eu tive na minha vida. Como é que foi? Cheguei no centro, não falei nada pra ninguém, e a mulher não saiu do meu lado. Ah, a gente viu lá na internet que hora que tava aberto. Cheguei lá, um galpão enorme, um engenho novo. Engenho novo, né, esse engenho novo. Mó galera, todo mundo de branco, fui de branco também, que ela falou que tinha de branco. Aí os médiums lá fizeram uma, uns 50 médiums lá, deram a mão, fizeram um círculo, rezaram, pá. Quem quiser, é, o pessoal que tá buscando tratamento aqui, cirurgia espiritual, senta aí que a gente vai chamar. Falei, oxe, vai chamar, ninguém sabe o nome. Daqui a pouco, ó. Marcelo, problema de coluna, pode vir. Aí eu falei, deve ser outro, né, compadre? Ninguém levantou. E a mulher olhando pra mim, Marcelo, problema de coluna, pode vir. E eu aqui, né, compadre? Ela, Marcelo, você vem? Aí eu, caralho, a minha mulher, vai, porra. Eu falei, cara, eu? É. Levantei. Aí a mulher falou assim, senta aqui, pô, um pouquinho. É, o doutor já vai te operar. Deita aí, pá, não sei o quê. Aí tá. Aí daqui a pouco, deitei na maca. Aí abre uma porta de correr. A enfermeira vai lá e me leva pra, pra dentro da parada. Uma luz meio vermelha assim. Aí eu deitado, cara. Aí eles me cobriram. Fizeram um círculo ao meu redor, deram a mão. Fala, bebe essa água aqui. Um copinho de água, bebe, beleza. Aí fica aqui. Aí fala assim, é, fecha os olhos agora, a gente vai rezar, Tá, tá. Aí rezaram o Pai Nosso, meu irmão, no final do Pai Nosso, acabou o Pai Nosso. Aí eu só vi a moça aqui no lado assim, seja muito bem-vindo, senhor é, doutor Dias da Cruz. E aí eu apaguei, maluco. Apaguei, compadre, apaguei. Senti um calorão no corpo, quente, 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 pum, apaguei. Acordei numa cama, olhei em volta, uma porrada de cama, uma galera dormindo. Falei, caralho, meu irmão, me doparam. Falei, caralho, me doparam, compadre. Aí eu acordei, a moça falou, ah, já, já acordou, ó. Aí veio, vem cá, vem cá. Senta aqui que a gente vai te passar as instruções. Aí tinha um papel lá com o meu nome dizendo que toda quarta-feira às nove da noite eu tinha, que, eu tinha que me recolher num quarto escuro pra fazer o que o médico ia me visitar pra fazer o escurativo. Eu falei, tá maluco? <risos> pai? Tá doido? No, dez da noite, desculpa, dez da noite. Primeira quarta-feira, deitei umas, uns 15 minutos antes, pá, tem a preparação, tem que tomar um banho, pá, não sei o que, pá, pá, pá. Deitei, me cobri com um lençol branco. Dez minutos antes, apaguei. Acordei dez e cinco. Falei, coincidência, né? Só cochilei. Só cochilei. Uhum. Quarta seguinte. Fui, fui 15 minutos antes, falei, eu vou ficar acordado. Quero ver que porra de médica é isso, pai. Faltando uns 3 minutos, apaguei. Acordei 10 e 20. Aí na terceira, quarta, eu falei, não, não, eu não vou dormir. Pô, tá de sacanagem. E nada, não, não resolvi na minha mulher. E aí, melhorou, melhorou porra nenhuma, tá doido? Não vai melhorar, pô, tá maluco. <risos> Mesma merda, queimando pra caralho, doendo. Melhorou nada. E eu tava na casa do meu médico no Rio, nessa época, eu tinha voltado à Inglaterra, eu não, não tinha onde ficar, né? E aí, cara, na terceira, quarta-feira, foi uma das experiências mais doidas que eu tive. Eu deitei, falei, não vou dormir, maluco, não vou dormir. Apaguei. Só que, de repente, é, é como se eu estivesse se eu enxergando de olho fechado, muito doido, pai. E eu vi um vulto aqui do meu lado, um senhor, pá, mexendo na minha barriga assim. Uma mulher aqui e uma outra mulher embaixo. Vulto, né? Tu vê assim, meio como se fosse uma nuvem assim, mexendo na minha barriga. Aí eu, cara, deu um cagaço do caralho, né, maluco? Ai, que porra! Aí eu olhei, aí ele olhou pra mim, deu um sorriso assim e tipo, cagou. Ele voltou a mexer, aí eu apaguei de novo. Olha só, três, vi três vultos. Quando eu saio do quarto, aí eu acordei umas 10 e 20 também. Quando eu saio do quarto, vou passar, a minha mulher tá aos, pan, aos prantos na, na janela. Aos prantos, prantos. Falei, o que foi, Juliana? Acabei de ver três, três luzes, é, como falou, três luzes saindo do teu quarto, subindo. Tá de sacanagem. Aí eu abracei ela, comecei a chorar também, pá, 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 pá dormi. No dia seguinte eu acordei, cadê as pernas queimando? Parou de queimar, parou de doer. Eu falei, ah, muita coincidência, né, compadre? 
E aí eu fui no médico, doutor Ernesto no, no Rio, neurologista. Aí ele mandou rodar. Eu falei, pô, melhorou, mas não falei o que tinha feito. Melhorou, pai. Ele falou, vamos rodar mais uma ressonância então. Essa doença ela é, ela é progressiva. Ou ela está. São 4 graus a espondilolistese. Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. A minha era grau 2 quando eu descobri. Tá? Ou ela estaciona, ou ela progride. Ela não regride, porque é uma vértebra, ela quebra a junção dela, então ela vai deslizando pra frente. Uhum. A minha era grau 2. É entre 25% e 50% de deslizamento. Rodei os exames de novo, aí peguei o. A segunda vez que eu fiz, ele não me deram a imagem, me deram o CD só. Aí eu levei lá no Ernesto, em Copacabana, no Dr. Ernesto, Ernesto Sux. Aí ele botou. Aí eu tô vendo ele mexendo, daqui a pouco ele parou, olhou. Tem o seu exame antigo aí de novo? Tem. Aí pegou a imagem, botou naquela porra lá. Olhou, olhou, olhou. Aí eu falei pra ele, pô, fiz uma cirurgia espiritual, não sei se, tem, se deu alguma coisa. Aí eu Aí mexia no CD, mexia, mexia. Ele falou, ó, oh, cara, eu não sei no que tu acredita, não. Mas te recomendo a seguir acreditando. Caralho. Eu falei, sério, ele? Olha só, mas mostrou. Tu regrediu de grau 2 pra grau 1, um, cara. Isso é inexplicável, não tem uma explicação científica pra te dar. Essa doença não regride, ela só progride ou estaciona. Eu não lembro de nenhum caso na literatura de, de ter regredido. Tu regrediu grau 2, tu agora é grau 1. Um. O que eu vou te falar? Segue acreditando. E aí zerou? Mais pra frente? Nunca mais Nunca fiz. Mais. Mas, cara, voltei a treinar. Não me incomoda mais. Cara, que loucura. 